Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo dica E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é muito fácil fazer um bloquinho, uma borracha e uma lapiseira para as nossas bonecas Barbie Esta lapiseira é muito especial e legal, porque ela escreve de verdade Legal, não é? Bom, eu mostrei esses itens para vocês no vídeo que eu ensinei a fazer vários acessórios para as nossas Barbies estilistas. Inclusive, lá nesse vídeo eu ensinei a fazer este manequim aqui, que está com esse vestido de noiva muito lindo. Ele fica muito legal, fica muito bacana mesmo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cards, ok? Então, é muito fácil, muito legal. Olha só, aqui os bloquinhos. Tem dois modelos. Este aqui, que é desse jeito, olha. E esse outro aqui, muito fofo também. Olha que bonitinho. Tem essa borrachinha, muito fofa. E como eu já mostrei pra vocês, a lapiseira. Ela escreve de verdade, eu já até mostrei pra vocês no vídeo que eu mostrei ela, olha. E a borrachinha apaga a lapiseira. Olha só que legal. Muito bom, né, gente? E agora, primeiramente, eu vou ensinar vocês a fazer a borrachinha. É muito fácil. Vocês podem ver que a borrachinha tem essa capinha aqui, ó. Que geralmente vem nas borrachas. Que as protegem aqui uma parte, olha. Muito bonitinho, né? É muito fácil de fazer. Você vai precisar de uma borracha velha. Aí você vai pedir um adulto para cortar com um estilete para você a borracha. Bom, aqui a minha mamãe cortou uma borracha branca. Ela cortou assim um quadradinho meio retangular, uma coisinha assim, tá? Mas se você não tiver o estilete, você também pode cortar com tesoura, ok? Não tem problema nenhum. E aí você pode cortar na cor da borracha que você quiser. Aí você vai pegar um pedacinho de qualquer papel, pode ser papel branco, colorido, cartolina, qualquer um. Você vai cortar uma tirinha assim bem fininha. Colocar aqui assim, ó, passar em volta dela, aqui embaixo da borrachinha. E quando ela se encontrar aqui, ó, com a tirinha, você passa um pouco de cola branca e cola. Ok? E aí ela vai ficar igualzinho essa outra borracha. Eu já fiz, olha, ficou uma gracinha, olha. Ficou muito bonitinha. Eu adorei. E ela apaga de verdade. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer esses bloquinhos. Este aqui é na vertical. Assim, e este aqui é na horizontal, ok? Ok? Então você escolhe aí o modelo que você quer fazer, ou na vertical ou na horizontal. Os dois ficam muito criativos, muito bonitinhos, ok? Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, você pode pegar a folha de caderno, que é com pauta, ou você também pode pegar a folha sulfite mesmo, ok? E aí você vai pegar e fazer uma tirinha da grossura que você quiser para o seu bloquinho. O meu aqui é de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Não precisa ser muito grosso, ok? Aí você vai fazer quantas tirinhas você quiser, depende de quantas folhas você vai querer ter. Aqui eu fiz só as três tirinhas. Eu já cortei as minhas três tirinhas, olha. Aí, por exemplo, agora nós vamos definir o tamanho que nós queremos o nosso bloquinho. Eu vou querer ele assim, ó, na vertical, ok? E aí você vai pegar e dobrar assim, ó, do tamanho que você quer o seu bloquinho, assim, ó. E re vai recortar. Aqui, ó. Recortou, agora você vai abrir e medir mais todas as outras páginas. Aqui, ó. E vou fazendo assim até eu alcançar o número de páginas que eu quero, ok? Assim, desse jeito. Então, 
pessoal, olha só, eu já cortei todas as minhas páginas e dobrei todas elas no meio para demarcar, olha, as páginas aqui, ok? Aí agora a gente vai pegar uma folhinha, como eu fiz aqui, passar um pouco de cola aqui no meio nessa dobra. Vamos pegar outra dobrada assim e vamos colar aqui, ó, assim, só no meio mesmo, fazendo isso com todas. Passa a cola e vai colar. Eu tô usando a cola branca mesmo, ok? Hum. Eu já colei todas, olha, elas ficam assim. Aí eu dobrei aqui no meio. E olha só, aqui elas vão ficar um pouquinho desiguais. Então você vai, corta acertando assim, ó. elas bem retinhas, todinhas assim, ok? Aí depois você vai passar a cola aqui, essa beiradinha aqui, passa, e aí você vai pegar um papel qualquer que você quiser, eu tô utilizando cartolina mesmo, ok? Aí você vai colocar aqui, ó, lembrando que esse papel tem que ser da grossura, da largura das suas páginas, ok? Você vai colar aqui, assim, e vai fechando assim, colar direitinho, ok? E aí agora nós vamos recortar aqui, ó. Lembrando que vamos cortar um pouquinho só maior que as nossas páginas, ok? Assim, ó. Fica um pouquinho maior que a página, viu? E aí o nosso bloquinho vai ficar assim. Olha que bonitinho que ele fica. Eu adorei. Pra fazer essa lapiseira é muito fácil também. Bom, eu vou estar tá precisando dessa haste aqui. Do cotonete, ok? Bom, o, a minha outra lapiseira ela é um tom diferente de azul. Que os meus cotonetes que você tem aqui são só azuis mesmo. E aqui eu pintei com esmalte de outro tom de azul para ficar mais diferente, né? Então, a gente também vai estar tá precisando de um clipe aqui. Pra gente retirar essa capinha colorida. Pode ser de qualquer cor. Não precisa ser da cor exata aqui, ó. Do seu, da sua haste de cotonete. Porque nesse aqui, ó, foi branca essa capinha. Ficou bem legal. E também de grafite, de lapiseira mesmo, de verdade. Aqui a minha é 0,7, mas você pode usar qualquer outra, ok? Não tem problema. Então, o que, que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos pegar e medir na nossa haste 2 centímetros, que é o ideal para a nossa boneca Barbie, ok? Vamos cortar aqui. Aqui, olha. Fica assim. Aí, agora, lembrando, gente, que eu vou utilizar a cola quente somente pra fechar aqui e colar essa partezinha aqui do lado. Mas você pode usar qualquer outra cola, ok? Agora, nós vamos pegar o clipe e vamos retirar a capinha dele. Bom, nós vamos pegar a tesoura, nós vamos medir o tamanho que dê, ó, pra ficar aqui pra cima, que dê pra ficar daqui, ó, e sobrar um pedacinho aqui, ó. Fica aqui. Aí a gente vai retirar a capinha. Assim. Bom, depois que você já cortou, você vai enfiar aqui dentro da sua haste de cotonete... Assim, até chegar aqui no fim, ó. E ele tem que ficar com uma partezinha aqui pra frente, como eu disse, ó. Aí aqui em cima, você pode até deixar um pedacinho bem pequeno assim pra cima. E você vai colocar um pinguinho da cola que você estiver usando. Eu vou utilizar a cola quente mesmo, mas você pode usar qualquer outro tipo de cola. É só ter paciência pra esperar colar, ok? 
Então, pessoal, olha só. Eu já coloquei o pinguinho de cola aqui. E também peguei um pedacinho menor, ó, da capinha do clipe também. E colei aqui com o pinguinho de cola quente. E agora a minha lapiseira já está pronta. Agora só falta a ponta dela. E para isso nós vamos pegar o grafite e enfiar aqui, ó, no buraquinho da capinha que está aqui na ponta. Vamos enfiar até o final, ó. Ela não vai sair aqui do outro lado. E vamos cortar um tamanho bom, deixando aqui um tamanho bom para a ponta, ó. Olha como fica legal. E é agora, essa é a nossa lapiseira. Olha que bonitinho. E ela escreve de verdade, ó. Vou mostrar pra vocês. da Amanda <risos> olha que legal <risos> canal Mundo Barbie da Amanda eu gostei tanto desse bloquinho dessa borracha super fofa dessa lapiseira olha como fica uma gracinha muito fofo, não é? Eu adorei. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber agora como fazer uma lapiseira para as nossas bonecas Barbie. Tão pequenininha desse jeito que ainda escreve de verdade. Olha que legal! Eu adorei essa lapiseira, a borracha e ainda esse bloquinho. Se você gostou, deixe o seu like. Então, use a sua imaginação para criar, criar os bloquinhos modelos de lapiseira, várias coisas legais. Deixa o seu like, eu gosto muito do like, gente, porque eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para estar recebendo todos os próximos vídeos que eu postar e todas as novidades. Um beijão gigantesco para todo mundo. Tchau, até o próximo vídeo.